Bonjour à tous, Action Martin Midi. On est mercredi, 1 h moins le quart. Euh, voilà, le poulet a mis longtemps à cuire. Tu vas à l'anniversaire d'Antoine. On a emballé les cadeaux. Elle a mis du vernis sur ses petits doigts. C'est du Et sur ses doigts de pied. T'as oublié le pouce <rire> Ah, c'est pour pas que ce soit dégueu quand tu prends le pouce. Mmh, malin. Voilà, donc boulette, ratatouille, pilon de poulet que j'ai désossé pour les enfants. J'ai enlevé la peau, tout ça. Et Martin, il était trop, trop pressé de passer à table. Il avait super faim. Voilà, donc on va se dépêcher. Puis, puis Loulou, on va encore lui faire une belle coiffure. Et puis Zou, bowling cet après-midi. Ah, oh, c'est bowling. Ouais. Allez, bon appétit Allez, pour ce mercredi soir, c'est le retour de la flamme baguette parce que nous avions pas mal de pain euh, voilà, qui était arrivé en fin de vie et qu'on ne voulait pas jeter. Les enfants terminent les pilons de poulet d'à midi. Nous, on a de la salade de tomates avec de la mozza. Je pense que Lisette en prendra aussi. Et puis pour Martin, du taboulé et de la salade de carottes. Voilà Bon, alors on est jeudi. C'est le dernier jour d'école. J'ai déposé mes chéris. Ils étaient super contents. Euh, Martin est parti avec son pique-nique pour, euh, ben pour la journée et euh, c'est bien parce qu'il ne fait pas trop chaud donc euh, c'est cool et euh, Lisette, ben voilà, une dernière journée de jeu avec ses camarades à l'école j'ai plus beaucoup de voix, je ne sais pas pourquoi je me souviens peut-être les restes du Covid, je n'en sais rien voilà. donc j'ai été faire un petit tour chez Lidl mais pas après avoir mis les enfants à l'école parce que j'avais les experts, enfin l'expert qui est passé pour... Euh, et eh bien pour, pour évaluer les dégâts des infiltrations d'eau pendant la tempête donc euh, du coup je suis rentrée, j'ai fait mes poussières au plafond et puis euh, une fois qu'il est parti, je commençais à avoir faim j'ai rien à manger, j'espérais trouver euh, une barquette toute prête, un truc super qui déchire mais en fait non c'est pas la période donc euh, voilà j'ai pris hop, ça pour le petit déjeuner des chéris. j'espère que ça leur fera plaisir, ça, ça changera un petit peu mais vous voyez absolument horrible pour leur goûter tout le monde, je leur ai pris des cookies, ça c'est Martin, il en raffole. Donc j'ai pris deux boîtes parce que peut-être que ce soir, du coup, on pourra aller au parc prendre le goûter. J'ai pris du brocoli, paraît-il qu'ils adorent, ils adorent ça. Alors ils le mangent, hein. mais euh, voilà. Donc ce week-end, ils auront du riz au brocoli. J'ai pris ça en dessert, les, la moitié des rayons étaient vides. Je ne euh, sais pas, il y a des problèmes de livraison, donc je voulais prendre des yaourts pour le loup, mais non. Mais normalement, Lisette va demain soir <coughs> chez son copain à Blois. Donc du coup, samedi, on va, le, on va la récupérer. Et euh, du coup, ce serait peut-être l'occasion de soit aller chez Leclerc, soit, euh, soit prendre un drive chez Leclerc, parce que le samedi, le monde... Mais on verra. En attendant, zou, j'ai pris ça pour les chéris. Lolo, ben, il mangera des glaces. J'ai pris ça aussi, pour mes chéris. Voilà, avec les petites billes, ils aiment bien. Euh, Martin mélange et puis Elise, elle, elle coupe la barquette pour manger les petites billes à part. Chacun sa technique. J'ai repris euh, des petits radis tout près, voilà, juste à passer sous l'eau. On adore ça, picorer ça le soir. J'ai pris des gésiers, zou, pour faire la salade. Euh, je ne supporte plus ni le poulet, ni le porc en tant que viande, en fait. En charcutte, ça n'a aucun problème. Mais euh, voilà. Donc, du coup, pour changer un petit peu, j'ai pris ça, des gésiers de volaille, zou. La salade, pour avec les gésiers de, de volaille. Et celle-là, elle est trop cool parce qu'en fait, il y a juste à couper, elle est quasi propre. Donc, c'est pas un gros, gros effort. Donc, ça va. Et ben, du coup, j'ai rien trouvé d'autre que ça. Une minute dans l'eau, bon, ben, ça ira bien. Voilà, je mettrai trois tonnes de gruyère et de poivre dessus, ça fera l'affaire. J'ai pris, hop, là, je sauve, des nectarines blanches, tout un petit sachet, parce que ça, j'en mange toute la journée. J'ai aussi pris des abricots, ils sont super beaux. Voilà, donc un bon petit sachet aussi, 
Donc, euh, je sais plus, il y en a un, c'était 3 euros le kilo, de l'autre 3 euros 50. Bon, je crois qu'on doit s'y faire, hein. on n'aura plus jamais rien en dessous de 3 euros le kilo. Et puis après, hop, il soldait la sauce comme ça. Et pour les acrades morues, je croyais qu'il m'en restait, mais je n'en avais pas. Du coup, ben voilà, je l'ai prise et je l'ai prise avec Zou, le max de piment. Parce que nous, on adore quand ça, quand ça arrache. Donc, Zou, là, je voulais aussi prendre des acrades morues, c'est tellement bon. Mais en fait, ils n'avaient pas la même sorte que la fois précédente. Et là, euh, j'avoue que dans l'emballage, ça ne me faisait pas rêver. Quoi. Donc, euh, ranger la sauce, un jour, j'aurai les acrades. Et puis, j'ai essayé cette bière-là pour le loup. Voilà, on ne l'a jamais essayé, mais lui, il préfère, euh, il préfère la bière rousse. Donc, zou, on va voir ce que ça donne. La rousse des Alpes. Hop. Je lui ai repris deux comme ça, deux briques. Zou, de la blonde, du coup, parce qu'ils n'ont plus la rousse. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas très, très grave. Et puis j'ai pris un petit rosé comme ça pour moi, ben pour les apéritifs à mettre avec du sirop de pêche. Voilà, pour tout ça j'en ai eu 30 euros, ça va quand même assez vite. Mais euh, voilà, on devrait arriver à ce week-end de Pena, on a aussi le congélateur à vider. Euh, ce soir ce sera sûrement euh, des, des pâtes au saumon parce qu'on a encore du saumon au congèle. Donc on liquide, mais je suis allée chez Lidl pour chercher de l'eau pour la machine à café et je suis rentrée de chez Lidl sans eau. Donc ça c'est top, bravo Marjorie. Et euh, mais par contre, bon, voilà, j'ai mon petit repas tout prêt, euh, voilà, que je vais faire cuire tout de suite parce que j'ai un petit peu faim. Et la faim, bah, après quand elle part, bah, ça revient plus, donc je vais me grouiller. Alors en attendant que les pâtes chauffent, je termine le reste de salade de tomates mozza, euh, bah, là en entrée. Et je voulais racheter de la, tome, de la mozza, mais en fait il n'y en avait pas. Donc, euh, j'en prendrai euh, pas mal euh, au drive, je pense. Euh, parce que euh, franchement, c'est trop vite fait. Moi, j'adore ça, les tomates mozza. Donc, euh, voilà. Donc, mon assiette de, de gruyère aux pâtes. Euh, <coughs> bon, c'est pas... Euh, le goût, c'est pas un truc à se taper le cul par terre, mais, euh, mais ça va. J'ai mis beaucoup de poivre et donc, évidemment, beaucoup de gruyère aussi. On va pas revenir sur le fait que cette quantité, là, dans cette assiette, c'est pour deux personnes. Moi, je vais manger ça toute seule et je vous assure, j'ai pas un très très gros appétit. Donc, euh... donc voilà. Et ben, je vais manger avant que ça refroidisse. Mais en même temps, ça aura permis au fromage de fondre un, un tout petit peu. Bon, alors finalement, j'ai pas fini toute mon assiette. Honnêtement, c'est vraiment pas bon. Donc, vous pouvez visualiser, on mettre un retour en arrière pour voir le paquet de pâtes que j'ai acheté. Mais c'est vraiment, mais vraiment pas bon. Donc, vraiment à ne pas acheter. Donc euh, voilà, j'ai pris deux nectarines ensuite et ben là je vais, je vais jeter, il n'y a, a vraiment que ça à faire tellement... Pff, voilà, il faut vraiment avoir faim pour manger, euh, à vraiment à ne pas renouveler. Bon, en premier repas des vacances. Et il y a Martin qui a du jambon, Oui, mais Martin, en même temps, c'est Martin, quoi, il râle tout le temps. Nous, on a des pâtes euh, tricolores aux mmh. légumes panzani. Et pour comme la <rire> Avec de la crème fraîche et du saumon fumé. Oui, Coucou le loup. Tout le monde qui est en et oui, c'est pas tout le monde oh, qui est en vacances. Il y a <rire> papa, il travaille encore. Oui, papa, il est dégoûté. <rire> Parce que nous, c'est la fête. Pourquoi papa, tu travailles <rire> Pour gagner des sous. Des fois au mois d'août ou des fois. Bah, oui, oui, au mois d'août. Bon. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous raconter cette dernière journée d'école. Et puis, bah, alors on va vite manger. Bonjour à tous, on est vendredi matin. Euh, voilà, c'est le premier jour des vacances. Les loulous dorment encore. Moi, je suis debout depuis 7h moins le quart. Euh, J'essaye de ne pas faire trop de bruit. J'ai une machine à tourner, ça va. Euh, J'ai pris un bain. <rire> voilà, du coup, j'en ai profité un petit peu. Euh, J'ai fait les lits et là j'attends qu'ils se lèvent. Je pourrais être une odieuse maman et prendre une casserole avec la cuillère en bois debout, debout. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, bon, je les laisse dormir. La journée d'hier a été euh, éprouvante pour eux. C'était super sympa. Je suis arrivée plus tôt à l'école. J'arrive toujours un peu plus tôt pour pouvoir me garer euh, à peu près décemment. Et euh, en fait, dans la cour chez Lisette, en fait, il y avait tous les enfants de l'école. Ils avaient mis la chanson Jérusalem que nous aimons beaucoup. Et qu'on écoute aussi pas mal à la maison, on essaye de faire la Corée, euh, voilà, mais on a besoin d'un peu plus de place que, que ce qu'on a là actuellement. Mais euh, on aime beaucoup, donc ils avaient mis cette, euh, 
cette chanson et ils avaient fait une huée d'honneur à tous les CM2 ben, qui quittaient l'école primaire ben, pour rentrer en sixième et j'avais trouvé ça super sympa. Euh, Martin, sa journée, il a adoré, il était trop mignon, il adorait son pique-nique, il m'a fait des bisous pour me dire merci et euh, comme quoi il est moins chiant à l'école qu'à la maison parce qu'en en fait euh, finalement on lui avait pris des triangles parce que le train était pas... ce qu'on avait n'était plus assez frais, voilà c'était pas sympa. Et euh, il n'y avait plus que jambon, fromage et pas jambon tout court. Et en fait, il a quasiment tout mangé. Donc en fait, à l'école, euh, avec euh, les copains, tout ça, l'ambiance, il est capable de tout avaler. Donc ça, c'est cool. Et il m'a remercié pour ses, ses goûters. Enfin, visiblement, il était très satisfait de son panier pique-nique. Et, euh, et voilà, ils ont passé une bonne journée. Euh, J'attends Elise euh, des nouvelles de la maman. Donc en fait, elle ne peut pas la prendre ce soir. En fait, ils sont aussi en plein déménagement, ils changent de région, donc c'est chargé aussi pour eux. Donc, euh, donc voilà, ce serait plutôt demain après-midi, je ne sais pas trop. Elle m'a dit, je vous contacte, je te contacte demain. Donc euh, voilà, elle fait au mieux. Et les Lisette va être un peu déçue, mais bon, là, ils vont se lever. On va aller sur la place du village, il y a des animations euh, tous les jours, du mardi au samedi. Euh, c'est gratuit, il y a des vélos à pédales, comme tous les ans pour ceux qui me suivent depuis, euh, depuis un petit moment et vous savez que c'est mon activité euh, de chaque matin hein, quand, quand c'est possible donc, euh, donc voilà, ils vont se lever, prendre leur petit déjeuner, la douche et zou, on va aller faire ça, au moins ils seront occupés jusqu'à midi et demi, la fermeture ils aident à ranger comme à chaque fois, voilà, comme ça, euh, ils aiment bien euh, et puis, euh, puis ça donne un coup de main à l'équipe pédagogique qui est chouette euh, Aujourd'hui c'est une grande journée, c'est l'anniversaire de Johan euh, Voilà, donc je me suis levée à 7h moins, moins le quart pour lui souhaiter son anniversaire Mais c'est une journée, il est trop chiant Il déteste son anniversaire parce qu'il me dit ouais, je prends un an de plus Je lui dis tu prends une journée de plus quoi Et il me dit non non une année et tout, maintenant j'ai plus 40, j'ai 41 Il est super chiant quoi Donc en fait faut pas lui fêter on n'a pas prévu de cadeau d'anniversaire, nous avons besoin d'un barbecue. Je lui ai dit, bah, vas-y, euh, va choisir un barbecue. Euh, mais voilà, en fait, euh, même avoir un cadeau le jour de son anniversaire, ça le gonfle de l'ouvrir. Il est chiant, mais il est chiant. Et, euh, et voilà, donc en fait, euh, même euh, les gens qui lui souhaitent... Euh, voilà, on part avec les gens extérieurs de, de la famille, euh, forcément, ils restent polis. Mais euh, nous, euh, quand on lui souhaite bon anniversaire... Euh, <rire> <rire> donc euh, je vais aller au bureau de tabac lui prendre quelques tickets à gratter quand même même si je sais que lui il en a rien à faire euh, de recevoir quelque chose ou pas alors que moi faut pas oublier hein. <rire> clairement euh, voilà mais, mais bon je vais quand même aller marquer le coup et puis je vais regarder euh, si, soit on peut aller manger une petite pizza soit, soit il y a un autre petit restaurant sur la place qui est pas très cher et qu'on qu aime bien je vais aller voir ce qu'il y a à la carte parce que j'ai pas envie de manger des trucs. Euh, c'est bien riche en fait chez lui. Hein. C'est un homme qui cuisine et moi j'ai pas envie de super trucs euh, vachement gras, tout ça. Euh, voilà. Donc, euh, donc je vais voir ce qu'il a à la carte. Elle est toute petite sa carte. Et puis, euh, puis sinon je réserverai à la pizzeria. Ce sera toujours sympa. Et ça, en fait c'est un peu comme si c'était mon anniversaire parce que je ferais pas à manger. Quoi. Mais euh, voilà, histoire de marquer un petit peu le coup. Mais. Euh... Mais bon, c'est vrai que lui, euh, <coughs> voilà, il prend un an de plus, euh, ça lui fait pas trop plaisir, je veux dire, bon, aux, aux enfants de lui faire une petite carte, ça leur fera aussi une activité cet après-midi. Et, euh, et puis voilà, à 14h30, j'ai la femme de l'agence immobilière ben, qui vient pour faire des photos. Donc euh, elle m'a contacté hier, elle m'a dit je peux venir quand J'ai dit ben, plus vite possible, sinon il va y avoir des cartons partout, ça, ça va être assez moche pour les photos. Euh, là, euh, ça va quoi, il faut juste que Martin termine de... Enfin, qu'on ramasse un peu ce qui traîne chez Martin, sinon il y a déjà quand même pas mal de cartons, mais ça va quand même. Et euh, qu'elle fasse des photos, et puis euh, du coup elle va faire euh, l'évaluation pour, euh, euh, pour euh, la caution, quoi, pour l'état des lieux de sortie. Et là forcément ça va être un peu compliqué, parce que, comment dire, que les murs euh, qui étaient blancs quand on est arrivé ne sont plus blancs. Et j'ai passé les ponceaux de jeu magiques, mais le problème c'est qu'il n'a pas mis une peinture lessivable et qu'en fait sur la peinture magique, euh, sur l'éponge magique, il eh, y a les tâches, mais il y a aussi la peinture qui s'en va, même si on fait tout doucement, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à faire, donc, euh, donc voilà, <coughs> il, y a, il y a deux trois petits trucs euh, qu'on sait que... <coughs> donc on va voir ce qu'elle va nous dire, le propriétaire là hier, il nous a dit qu'on était des bons locataires, 
Euh, je pense qu'il faisait sûrement euh, surtout référence au fait qu'on ne l'appelle quasiment enfin, pas beaucoup et que nous payons euh, bah, toujours à l'heure euh, nos loyers. Et je ne sais pas s'il a eu tellement l'œil qui traînait pour l'état de sa maison, je ne sais pas. Mais euh, il semblait satisfait. Donc, euh, mais euh, c'est sûr qu'avec les meubles, on voit un petit peu moins ce que nous on voit. Euh, voilà, voilà. Je sais, nous, comme là, il y a le coffre bleu de Martin qui, qui a quand même euh, heurté le mur et... Donc, <coughs> donc la conscience on ne se fait pas trop trop d'illusions sur le fait qu'on qu la revoit quoi. Mais, euh, mais bon voilà, donc à 14h30 on a ce rendez-vous là. Après on est plutôt assez zen. Demain on a prévu d'aller éventuellement chez Action chercher des boîtes euh, bah, pour ranger euh, notamment les vêtements du Van qu'il souhaite conserver mais dans lesquels il ne rentre plus. Mais je, il me dit non mais avec le mois d'août qu'on a. Je vais maigrir, alors on garde. Alors, bon, on va garder ses fringues préférées en taille inférieure et puis lourder le reste. Et, mais au moins, ce sera, ce sera rangé dans une boîte et tout, parce que bon, ça va prendre la place et puis après, ça prend la poussière. Et voilà. On a aussi des portants à aller chercher, puisque là-bas, nous n'avons pas de, de placard et pas encore d'armoire. Donc, on va chercher tout ça sur le bon coin. Et on fera ça une fois qu'on aura emménagé. Mais oui, histoire qu'il n'y ait pas tout qui traîne par terre, on va aller chercher un ou deux portants qui étaient en promo cette semaine. Voilà pour le bilan, je vous mettrai des petites photos, des petits films de diverses activités tout à l'heure sur, sur la place. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Le facteur vient de passer, c'est arrivé avec plus de deux jours d'avance, c'est hallucinant. Donc j'ai commandé chez VP un sweat pour Martin. Tada, de chez Caporal. Franchement, il est super joli, je l'ai eu à 50%, il n'y avait pas le port à payer, donc ça faisait un petit peu moins de 20 euros. Donc euh, c'est cool parce que 20 euros c'est le prix euh, bah, bah, suite chez bah, partout, hein, chez Tape à l'œil, euh, Verbaudet, tout ça. Et donc là du coup, hop, à moitié prix, Zou. Donc il va être bien content. J'ai pris du 8 ans parce que bah, sinon, euh, en attendant, bah, il peut terminer ce qu'il a déjà. Mais je pense que ça ne sera pas immensément trop grand. Puis à la fin de l'été, il aura sûrement poussé un petit peu. Donc je suis contente, je le trouve beau. Je vais le plier, le ranger ben, pour la rentrée. Et voilà. Et là, il reste toutes les affaires, en fait, que... <rire> des, des casiers, des loulous pour l'école. Et j'avoue que hier, j'avais la, la larme à l'œil de, de savoir que la maternelle était finie pour Tintin, tellement les maîtresses sont super. Voilà, ils sont à la douche. Et Loulou m'a envoyé des grilles de, de Romillion à faire pour ce soir. La grille qu'on fait d'habitude. Et puis, euh, une grille avec les statistiques des numéros qui sortent le plus souvent. Voilà, on tente notre chance. En même temps, on rate aucune cagnotte de l'euro million. Tout est bon pour nous, on espère. On croise les doigts. Même si ce n'est pas la grosse cagnotte, mais un petit peu quelque chose. Donc, c'est ma tâche de ce matin. C'est d'aller faire les grilles. Je viens d'étendre la lessive et en fait, euh, la tâche de Danette. Oui, oui, c'est une tâche de Danette. Chez Lisette, n'est pas partie. Donc, du coup, hop, je vais essayer avec ça. Et puis, il reste des petites tâches euh, sur les t-shirts, là, pareil. Donc, je vais essayer le super savon. Et je vous dirai dans la prochaine vidéo euh, ben, si ça a marché ou, ou pas. Mais je croise les doigts. Hein.